அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு எஸ் எஸ் அகாடமி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஃபிசிக்ஸில் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஃபீல்டில் நூற்றாண்டுக்கும் மேலே நடைபெற ஆய்வுகளோட விளைவு தான் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் இப்போ இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஃபஸ்ட்டு குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ்னால் என்ன குவாண்டம் டனலிங்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா இதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் வந்து செயல்படுதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ குவாண்டம்னா என்ன குவாண்டம்ங்கிறது ஒரு எனர்ஜி இல்லைனா மேட்டர் மிக சிறிய அளவு முறையை கொண்டதுன்னு பார்க்குறோம் அப்போ குவாண்டம் அப்படின்னா என்ன பொருள் படும்னா ஒரு அமௌண்ட்டு அளவு அப்படின்னு சொன்னாலும் இது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பேக்கேஜுங்கிற சொல்லி தான் அழைக்கிறோம் பேக்கேஜ்னால் என்ன ஒரு எனர்ஜி அதாவது போட்டான்களை எனர்ஜி வந்து போட்டான்களாக வெளியிடப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஓகே ஸோ அப்போ வெளிச்சம் வெளிச்சங்கிறது தான் நமக்கு வந்து என்னது போட்டான் அந்த போட்டான் வந்து ஒரு லைட்டோட ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் எப்படி ட்ராவல் பண்ணுதுன்னா வேவ் மாதிரி வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணுது ஏன்னா அந்த வேவுக்கு வந்துட்டு என்ன கிடையாது அந்த ஃபோட்டானுக்கு வந்துட்டு மாஸ் கிடையாது நோ மாசு அதனால தான் அது வந்து எப்படி செயல்படுது வேவ் மாதிரி செயல்படுகிறது அப்போ நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த வேவ் மாதிரி செயல்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டான் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னாவே நம்ம அதோடய எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ அப்போ குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ்னாவே நம்ம ஞாபகத்துக்கு வரது முதல்ல டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் இப்போ ஸ்க்ரீனில் ரெண்டு ஸ்லிட் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெண்டு ஸ்லிட்லேயும் நான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கன் வச்சு ஷூட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்லிட்டில் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு ஃப்ளோ ஆகி இருக்கும் ஓகே ஸோ நார்மலாக நான் பார்க்கும்போது அந்த ஸ்லிட்டில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு எங்கெல்லாம் போய் விழுந்துச்சோ அது மட்டும் தான் தெரியும் இப்போ நான் ஒரு அதோட பேக்ரவுண்டில் போய் பார்க்குறேன் அப்படிங்கும்போது அந்த ஸ்க்ரீனில் எலக்ட்ரான் விழுந்தது ப்ளஸ் அந்த ஸ்க்ரீனில் விழாமல் கீழே விழுந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு வேவ் பார்ட்டிகல்ஸ் வேவ் மாதிரி எனக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ சேம் சேம் டைம் அந்த ஸ்லிட்டை நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு தண்ணியில் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ரெண்டு பால் நான் போடும்போது இப்போ ஒரு ஸ்லிட்டு மேலே போட்ட பால் வந்துட்டு ஒரு அலைய உருவாக்கும் அதை சுற்றி இன்னொரு ஸ்லிட்டு மேலே போட்ட பால் வந்துட்டு அதை சுற்றி ஒரு அலைய உருவாக்கும் இந்த ரெண்டு அலைகளும் ஒன்றின் மேல் ஒன்று வந்து மேற்பொருந்தி ஒரு புதிய அலைய வந்து அது என்னாகும் உருவாக்கும் அந்த புதிய அலையை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்துட்டு அதோட ஒரு ஒரு அலையோட வே ஆம்பிளிடியூடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அங்கும்போது அவர் வேவோட ஹைட் வந்து என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ ஒன்னோட க்ரஸ்ட்டும் இன்னொன்னோட ட்ரஃபும் வந்துட்டு ஒன்னோட ஒன்று மோதும் போது எனக்கு அந்த இடத்துல டெஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்துட்டு கிடைக்கிது அதோட வேவ் அதாவது அங்கே என்ன கிடைக்காது வேவ் எதுவுமே இல்லாமல் நில் ஆயிடுது அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு ப்ரூஃப் ஆகுது நம்ம முதல்ல பார்த்த ஸ்லிட்டில் ரெண்டு பால் எலக்ட்ரான் கண் போடும்போதும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு எங்கே வேணாலும் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகி இருக்குங்கிறத அந்த வேவ் பார்ட்டிக்கில் பார்த்தோம் இந்த தண்ணிக்குள்ளே வைக்கும்போதும் இதுலேயும் என்னது வேவ்ஸ் வந்துட்டு எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ அது எக்ஸாம்பிளில் இப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஹைட்ரஜனை சுற்றி நம்ம வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் பார்த்தோம் ஆட்டமோட ஃபங்க்ஷனிங் பார்த்தோன்னே புரியும் ஒரு அணு இருக்குது அணுவை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுது வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருதுன்னு பார்க்குறோம் அப்போ அந்த எலக்ட்ரானு எங்கே வேணால் சுற்றி எந்த பிளேஸில் வேணாலும் இருக்குங்கிறத அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்க்குறோம் அப்போது ஒரு வேவில் எலக்ட்ரான் வந்துட்டு எங்கே வே ஒரு எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் ஃபோட்டான் இதெல்லாம் எங்கே வேணாலும் எவ்வளோ மொமெண்டம்லேயும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத அனுப்புறேன் <laughs> அது வந்து ட்ரைனுக்கு போய் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு வந்துட்டு என்னுடைய எனக்கு வந்து சிக்னல் கிடைக்கும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதுவே அந்த சோர்ஸை சோர்ஸ்லேருந்து போகிற எலக்ட்ரானு ட்ரைனை ரீச் பண்ணாமல் கேட்லேயோ சோர்ஸ்லேயோ ஸ்ட்ரே ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஜீரோ எனக்கு சிக்னல் கிடைக்காது அப்போ ஒன்று ஜீரோ இஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ மீன்ஸ் இட்ஸ் அ ஒன் நாட் ஃப்ளோனால் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ஜீரோங்கிற ப்ராசஸில் தான் இந்த எலக்ட்ரானோட வேவ் ஃபார்மேஷன்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்குறோம் ஓகே சப்போஸ் நான் அந்த பேண்ட் வித்து செவன் நானோமீட்டர் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபைவாகவோ இல்லை ஒரு ஃபோராக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானோட மூமெண்ட்டு வந்துட்டு ட்ரைனை போய் ரீச் ஆகாது ஆனாலும
ஸ்காட் அண்ட் ஜாஸோட கேட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன ஒரு பாக்ஸ்குள்ள ஒரு கேட்டும் ஒரு ஆட்டம் பாமும் வைக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு அந்த கேட் வந்துட்டு உயிரோடு இருக்கிறதுக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு அந்த கேட் உயிரோடு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் இந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் குவாண்டம் டனலிங் குவாண்டம் என்டால்மெண்ட் இதனோட அடிப்படையில் தான் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ தான் நெக் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ இருக்கிற தொழில்நுட்பத்தில் வந்துட்டு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்களால் செய்ய முடியாத கணக்கிட முடியாத ஒரு வேகத்தில் தான் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை உருவாக்கி இருப்பதாக கூகுள் ரோனை வந்து அறிவிச்சிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளிலிருந்தே பல்வேறு நிறுவனங்களோட விஞ்ஞானிகளும் தொழில்நுட்ப நிபுணர்களும் இரவு பகலாக ஆராய்ஞ்சி இந்த விஷ ஆராய்ஞ்சி ஒரு விஷயத்தில் கூகுள் வந்து எட்டியிருக்கும் மிகப்பெரிய சாதனை தான் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ மொதல் முதல்ல இது வந்துட்டு ஆர்கோனா ஆர்கோனா நேஷ்னல் லெபார்டரியை சேர்ந்த பால் பெனியாஃப்ங்கிறவர் தான் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டருங்கிற இந்த முறைக்கு முதல்ல வித்துட்டார் அதற்கு முன்னே ஆலன் டியூரிங்கிறவர் டியூரிங் மிஷின் ஒன்று உருவாக்கினார் அதன் மூலம் இப்போ இந்த டேப்பு ரீட் அண்ட் ரைட் டிவைஸில் மிகச்சிறிய சதுரங்கள் பல உருவாக்கப்பட்டன இதில் வந்து ஒன்று இல்லைனா ஜீரோ அப்படி இல்லைன்னா பிளாங்குங்கிற முறையில் தகவல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன இந்த அடிப்படையில் தற்போதைய கணினி முறையும் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் முறையும் வளர தொடங்குச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்தில் எதிர்பார்க்கும் வேகம் அதாவது செயற்பாடு ப்ராசஸ் வந்துட்டு போதுமானதாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால மைக்ரோ ப்ராசஸ் சிப்களில் தொடர்ந்து டிரான்சிஸ்டர்களோட எண்ணிக்கையை லட்சக்கணக்கில் என்ன பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க அதிகரிச்சு கூட இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு போதுமானதாக கிடைக்கல ஸோ அப்போ சாதாரண நார்மல் கம்ப்யூட்டரில் ஜீரோ இல்லைன்னா ஒன்று அதாவது ஆன் ஆஃப் முறையில் செயல்படுதுன்னு பார்க்குறோம் அதாவது ஒரு முறை ஒரு ஆனு இல்லைன்னா ஒரு ஆஃப் ஏதாவது ஒன்று தான் வேலை செய்யும் இதற்கு மாற்றம் ஏதாவது தே ஒரு வழி உருவாக்கணும்னு சொல்லி நினச்சாங்க இப்போ முன்னெல்லாம் ரேடியோ இந்த வேக்யூம் ட்யூஸ்லாம் செயற்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டரோட செயற்பட்டது வந்து டிரான்சிஸ்டரை மாற்றி அமைச்சது போல் இன்றைய டிரான்சிஸ்டரில் சிலிக்கான் சிப்ஸ் ப்ராசஸ் கணினியில் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் அடிப்படையில் தான் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸை மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த குவாண்டம் முறையில் தகவல்களை வந்து விரைவாக மட்டும் இல்லாது ரகசியமாகவும் மிக பாதுகாப்பாகவும் கையாள முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த டிரான்சிஸ்டர் சிப்பு போல் இல்லை இது அப்படிங்கிறது அந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ குவாண்டம் நார்மல் கம்ப்யூட்டரில் வந்துட்டு ரெண்டு வழியில் ஆன் ஆஃப்ல செய்கிற வேலையை இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நான்கு வழியில் ஒரே சமயத்தில் செயலாக்க முடியும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து சிலிக்கான் பேஸ்டு கம்ப்யூட்டர்களை விட குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்களோட கால்குலேஷன் வந்துட்டு வேகமாக இருப்பதாகவும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிட்ஸு பைட்ஸுங்கிற முறையில் உருவானது இந்த முறையில் சாதாரணமாக டியூரிங் மிஷினை விட குவாண்டம் டியூரிங் மிஷினில் அதிகமான கால்குலேஷனில் ஒரே தடவையில் செய்ய முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ குவாண்டம் முறையில் தகவல்களை தகவல்களை எப்படி சேகரிக்கணும்னா என்கோடு செஞ்சு குவாண்டம் பிட்ஸ்ன்னு சேமிக்க முடிஞ்சு முடிஞ்சு தப்போ அதாவது குய் கியூ பிட்ஸு அப்படின்ட்டு இப்போ இருக்கிற கம்ப்யூட்டரில் ஒரு வேலையை ப்ராசஸ் செய்யும் வேகம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிகா ஃப்ளாப்ஸு இருக்கும்போது கியூபிட் முறையில் சேமிக்கப்படும் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரோட வேகம் பார்த்தீங்கன்னா டெரா ஃப்ளாப்ஸாக இருக்கும் இதை பார்க்கும்போது வேகம் அப்படிங்கிறது அதிக வித்தியாசம் வரலனாலும் கூட செயற்பாட்டு முறையில் வேறுபாடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகே அதாவது சாதாரண கணியில் ரெண்டு செயற்பாடுகள் கால்குலேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றின் பின் ஒன்றாக தான் வரும் ஓகே அதாவது குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பேரலல் ப்ராசஸிங் மல்டிபிள் ப்ராசஸ் முறையில் தான் இது வந்து செயல்படுது ஒரே சமயத்தில் ரெண்டையும் தருவதால் தான் அதோடய வேகத்தை பொறுத்து அளவில் விரைவாக செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ சாதாரண கம்ப்யூட்டரில் ட்ரான்சிஸ்டர் வந்துட்டு சாலிட் ஸ்டேட்டை உபயோகிக்கும் போது குவாண்டம் வந்து சேமிக்கவும் செயலாக்கவும் செய்யும் நியூக்ளியர் ஸ்பின்னை பயன்படுத்துது ஓகே இப்போ இருக்கிற கணினி முறையில் ஜீரோ இல்லைனா ஒன்று பார்த்தோம் ஆனு இல்லைனா ஆன் ஆஃப்னு ரெண்டு ஸ்டேட்ஸில் தான் இது வந்துட்டு ஒன்றை ஒரு முறை தான் அப்படிங்கிற முறையில் சேமிக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் குவாண்டம் முறையில் ஜீரோ கமா ஒன்று மட்டும் இல்லாமல் சூப்பர் பொசிஷன் அதாவது ஜீரோ கமா ஒன்று வந்துட்டு ஃபோர் ஸ்டேட்ஸில் செயல்படுது ஃபோர் ரிசல்ட்ஸு ஒன்று பை ஒன்று ஒன்று கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஒன்று ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு சேமிக்கப்படுது அதே சமயத்தில் வேர்டு ப்ராசஸ்ஸு இமெயிலு போன்ற சின்ன சின்ன வேலை சின்ன சின்ன செயல்பாடுகளுக்கெல்லாம் இந்த பலன் வந்து தராது கிரிப்டோகிராஃபி மாடலிங் இண்டெக்ஸிங் போன்ற பெரிய டாட்டா பேஸுக்கு தான் இது வந்து சிறப்பாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே
இருக்காங்க இப்ப தேசிய குவாண்டம் ஆய்வகம் நிறுவத்துக்காக சீனா வந்து நாப்பத்தஞ்சு கோடி டாலர்களை செலவிட்டுள்ளது சமீப காலமா அமெரிக்காவில பேட்டன்ட் பதிவுரிமை பெற்ற நிறுவனங்களை போலவே ரெண்டு மடங்கு நிறுவனங்களை சீனாவும் பதிவு செஞ்சிருக்குது அமெரிக்காவில் அதிபர் வந்து டொனால்டு ட்ரம்ப் நிர்வாகம் வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்துக்கு தேசிய அளவில் எடுக்கும் முயற்சிக்கு நூத்தி ரெண்டு கோடி டாலர்களை ஆய்வுக்காக வழங்கியிருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கறோம் செயல்பாடு <laughs> 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 ஒரே வேலைய நான்கு வழியில ஒரே சமயத்துல அனைத்தையும் செய்யுதுன்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ